హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పమని అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ వీడియో మనం చేస్తున్నాము సో ఇందులో మనం ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో స్కోర్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా చేయొచ్చు సో పాస్ అవడం అనేది నార్మల్ అండ్ స్కోరు చాలా చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చు ఎక్కువ మార్క్స్ సంపాదించవచ్చు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా ఓకే సో అది ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం యూనిట్ వైజ్ ఎలా ప్రయారిటైజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఏ ఎగ్జామ్కైనా సరే ఈ యూనిట్స్ ప్రయారిటీ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటున్నాము సో అందులో మనం ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్కి మనం ఇచ్చే ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ టూ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ త్రీ సో వన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ త్రీ ఓకే చాలా వరకు కూడా అన్ని యూనిట్స్ చదవచ్చు ఓకే సో ఈ ఎగ్జామ్కి మాత్రం మీరు పాస్కి అయితే పాస్ అవ్వడానికి అయితే మాత్రం మీరు టార్గెట్ చేయొద్దు ఎక్కువ మార్కులు మీరు తెచ్చుకోవడానికి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్ జనరల్గా థీరీ క్వశ్చన్స్ సో ఒక్క ఫిఫ్త్ యూనిట్ మాత్రం మనకు ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఈ వేరే యూనిట్ ఉంది సో అది కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది కానీ తప్పకుండా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే యూనిట్ అయితే యూనిట్ ఫైవ్ అది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో అది ఏంటి అనేది చూద్దాం అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కంప్లీట్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లో సో ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఆ స్ట్రాటజీకి వచ్చేసరికి చాలా వరకు కూడా సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థీరీ ఉంటుంది ఆ పేపర్లో ఎగ్జామ్ పేపర్లో అండ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనం ఫోర్టీన్ థీరీ క్వశ్చన్స్ పక్కాగా ప్రిపేర్ అయితే అండ్ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ పక్కాగా ప్రిపేర్ అయితే ఓకే మ్యాక్సిమం పెట్ లేదా సిపిఎం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఈ ఎయిట్ కానీ మనం ప్రిపేర్ అయితే ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో అది ఎలా అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి ప్రయారిటీలో యూనిట్ వన్ సో జనరల్గా మనం యూనిట్ వన్లో ఏమి ఉంటాయి అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి దాని యొక్క రోల్ ఏంటి సో జనరల్గా మీరు చదివితే సరిపోతుంది ఓకే సో కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆ మేనేజ్మెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి సో ఈ రెండు కూడా మనకు చాలా వరకు థీరీలో కవర్ అయిపోతుంది మీరు జనరల్గా చదివితే రోల్ ఆఫ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి ఏమేమి చేస్తారు అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు జనరల్గా చదివితే తెలిసిపోతుంది ఇవి కాకుండా టేలర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఓకే థీరీ ఎక్స్ అంటే ఏంటి థీరీ వై అంటే ఏంటి అండ్ ఫైల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇవి మీరు స్పెసిఫిక్గా తెలుసుకుంటే చాలు మీరు ఈ టేలర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు డెఫినేషన్ కానీ వస్తే దాని గురించి మీరు సొంతంగా ఎలాబొరేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో మనకి ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజే అదనమాట సో మనకి ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి పర్టికులర్గా తెలిస్తే మన ఓన్ వర్డ్స్లో ఇవి రాయచ్చు సో ఇది యూనిట్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట సో ఇది మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అందులో చదివితే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదివితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ సో ఇది మనకి ప్రాబ్లం అండ్ థీరీ రెండు కూడా మిక్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి పెట్కి సిపిఎంకి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు లేదా పెట్ యొక్క అప్లికేషను లేదా సిపిఎం అంటే పెట్ అండ్ సిపిఎం క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఓకే సో ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటిలో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతారు గ్యారంటీగా ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది అయితే పెట్ట మెథడ్లో రావచ్చు లేదా సిపిఎం మెథడ్లో వచ్చు రావచ్చు ఓకే సో ఈ రెండు కూడా మన ఛానల్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో వాటిని మీరు క్లియర్ కట్గా చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే సో మనకి 
ఈ యూనిట్ అయితే కనుక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు సపోజ్ ఎవరైనా ప్రాబ్లం చేయడానికి ఫేస్ అయితే ఓకే యూనిట్ ఫైవ్ మీరు వదిలేసి ఈ ప్లేస్లో మీరు యూనిట్ త్రీ మనం ఇచ్చాం కదా లాస్ట్లో ఆ యూనిట్ త్రీ ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు సో యూనిట్ త్రీలో ఏం చదవాలి కూడా నేను నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్కి వచ్చేసరికి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో పెద్ద యూనిట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది యూనిట్ టూ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో జనరల్గా మనం ఆ యూనిట్ యొక్క హెడ్డింగ్ బట్టి మనం ఆ స్టార్టింగ్లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ మనం చదువుకోవాలి అండ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి గ్యారంటీగా వచ్చే క్వశ్చన్ అండ్ దాని యొక్క అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వర్క్ స్టడీ అంటే ఏంటి మెథడ్ స్టడీ అంటే ఏంటి టైమ్ స్టడీ అంటే ఏంటి అండ్ వర్క్ శాంపిలింగ్ ఏంటి పిఎంటిఎస్ ఏంటి మైక్రోమోషన్ స్టడీ అంటే అంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ జస్ట్ మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ ఎంటిఎం అండ్ వర్క్ ఫ్యాక్టర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎర్గానామిక్స్ ఓకే ఈ ఎర్గనామిక్స్ ఏంటి అంటే మనకి అవి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ బట్టి ఓకే వాళ్ళు ఎంతలా స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు సో దానికి మనకి ఏంటి అంటే మోసన్ స్టడీలోకి వచ్చేసరికి లేదా టైమ్ స్టడీకి వచ్చేసరికి మనకి తెర్బ్లింగ్స్ అని ఉంటుంది సో ఇది ఒక విధంగా మీకు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ యూనిటే కాకపోతే అన్నీ కూడా మీకు చదివితే అర్థమైపోతుంది సో మన ఛానల్లో ఉన్నాయి వీడియో ఒక్కొక్కటి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఫ్లో ప్రాసెస్ చార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం క్లియర్ కట్గా చదవచ్చు అండ్ స్ట్రింగ్ డయాగ్రామ్ ఇది ఎక్కువగా ఇచ్చే క్వశ్చన్ స్ట్రింగ్ డయాగ్రామ్ గురించి కూడా చదువుకోండి ఇది యూనిట్ టూ ఓకే మన థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి యూనిట్ ఫోర్ సో యూనిట్ ఫోర్లో హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సో డెఫినెట్గా చదువుకోవాలి అండ్ దీని తర్వాత జాబ్ అవాల్యుయేషన్ ఏంటి ఇది గ్యారంటీగా వచ్చే క్వశ్చన్ జాబ్ అవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క మెరిట్ రేటింగ్ ఏంటి అండ్ వేజ్ అండ్ శాలరీస్ ఎలా మనం నిర్ణయిస్తాము సో ఇది కూడా ఒక గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఓకే వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అనేది నార్మల్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది కూడా మనం చదువుకుంటే మంచిది కానీ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఈ యూనిట్లో ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాబ్ అవాల్యుయేషన్ అండ్ వేజ్ అండ్ శాలరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకే సో దీని తర్వాత మనం యూనిట్ త్రీ ప్లాంట్ లేఅవుట్ సో ఎవరైనా సరే యూనిట్ ఫైవ్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా లేదా ఆ యూనిట్ టూ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయితే మనం యూనిట్ త్రీ అనేది చదువుకోవచ్చు దీన్నే ప్లాంట్ లేఅవుట్ సో ప్లాంట్ లేఅవుట్లో ఏంటి ప్లాంట్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఏంటి ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో వీటి గురించి కూడా మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ చార్ట్స్ అంటే ఏంటి అవి టైప్స్ ఏమున్నాయి వాటి యొక్క అప్లికేషను సో ఈ రెండు అయిపోయింది కదా దాని తర్వాత ఎక్స్ చార్ట్ ఆర్ చార్ట్ గామా చార్ట్ ఓకే సో ఇది సారీ సిగ్మా చార్ట్ ఓకే సో ఎక్స్ చార్ట్ ఆర్ చార్ట్ అండ్ సిగ్మా చార్ట్ ఈ వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ సో ఎవరైతే మీరు ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా చేయలేకపోతున్నాము అని మీరు అనుకుంటే ఈ ప్లాంట్ లేఅవుట్ యూనిట్ త్రీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు లేదు యూనిట్ టూ మేము కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే యూనిట్ త్రీ మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అన్నీ చదువుకుంటే మీకు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సంటేజ్ గ్యారంటీగా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇది సింపుల్గా మీకు తీరీ సబ్జెక్టు ఓకే మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మీ ఓన్ వర్డ్స్లో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ బాగా రాయండి ఎగ్జామ్ సో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ హాల్లో సో మీకు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఏదైతే ఉందో దా అవి మీరు చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాటి యొక్క అన్ని వీడియోస్ ఈ దీని యొక్క అన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని అండ్ అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకా మీకు ఏమైనా వీడియోస్ కావాలి అనేది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్